欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨洋特战，热巴吴磊二大，杨子央视网，彭于晏炒作，童梦石回队，迪丽热巴和吴磊合作新剧《爱情而已》吗？这部戏不是他俩的饼。目前吴磊手里有电影拍摄，热巴也在专心拍戏，没有接触别的戏的消息。两个人也没有二搭的机会和意向，目前的档期也对不上。《爱情而已》一直谈的都是吴磊和周雨彤，吴磊这边的电影因为是对景色要求比较高，所以看季节分开拍摄，中间的确是有档期的。顺利的话，这个月底就会开了，就是这两位。而现在拉出热巴，大概率是额用热巴来溜这部剧的热度罢了。章鱼哥，说说杨洋,洋吧。特战荣耀播放率怎么样？他这部剧现在反响好吗？看到很多花絮片段，说他拍这部戏很辛苦，又是吃虫子，又是被泥石流崩溅的，真的挺心疼的。但是最近剧又很多，播放量能上去吗？是不是一部要口碑、不要播放量的剧呢？旺财纳，这部剧不是纯粹只要口碑、不要播放量，营销还是有的。每个剧都不是做慈善，重点项目也有盈利目的，不然他投资那么多打水漂吗？目前播放还不错，首播数据也还可以，不要怀疑杨洋,洋的流量、播放量这块基本不用特别担心。反响的话，目前还不错。目前更新的五集，截止到今日，章鱼哥写这篇的时候节奏还可以，能看出来打戏和枪战戏等是认真拍的。主角成长线也有，正反派都没有强行降智情节，总体下来紧张刺激，有喜剧效果也有，观感蛮舒服的。杨洋,洋表现目前来看还蛮有进步，确实做出很多努力，挺认真。如果能一直保持下去不拉胯，也是一部质量过关的军旅剧，就看后面他的发挥了。杨子也太水了吧！前几天央视网文娱发的投票都敢买。最后，央视都看不下去了。况且，这也不是他第一次买水军翻车了吧？投票那个的确实是有些异常。那充其量就是个投票微博，并不会因为是谁发的而有形式上的特别，或者会规避某些东西，所以没什么敢不敢的。央视网文娱删掉那条投票微博，大概率是为了少一点纠纷。再怎么样，这个号也是挂着央视的名头。如果真的没点分量和浏览量，会被粉圈注意去参与投票吗？而且同期放入投票的，要么是比较出名的有流量的小花，要么是比较有人气的角色，没必要说是央视网文娱蹭杨子热度和流量。但还是要说杨子他真的不水，他还是九十花里面的头部，是一线流量明星，国民度是真的不低。路人粉或者从他小时候小追到大的那种电视剧观众粉还是蛮多的。现在谁还不买点营销有点水军？不能因为过往否认他的全部。这个同梦时是不是很玻璃心啊？长得丑还不让人说。之前说他团队还各种举报删帖他参加一年级时的黑历史，还有他和张芷溪的那个剧，他被吐槽丑的时候也破防了。而且他真的超级照片啊！看他之前的剧《海报》修的挺好看，剧里一看简直是古欧丑男啊！看他后面的剧还要和张雨绮搭档，现在就这么流行丑男配美女了？童梦石谁啊？谁在捧他啊？人又丑又胡脾气倒是很大啊！人网友就吐槽一句，也没上升到人身攻击，他就把人给对山伯了。他也不是有人捧。就是芒果一个普通艺人，如果真的捧了，不至于现在还在网剧里面打转。他是那种长相非常局限的人，现代装精修还是好看的，不丑，但稍微一动就很容易露出短板。五竹这种角色就是属于扬长避短型的，当时不会有人在意他的外貌，但是如果换成那种美男子人设的古装造型，那就直接把短板全露出来了。他是玻璃心
，而且之前参加一年级时，本身性格脾气就不是那种好相处、会好好说话的，自然就破防了。还是那句话，我们不提倡容貌羞辱，但观众也有评价的权利，演员也应该明白，接了自己接不住，和自己不相称的角色，最后效果差，会收到恶评也是情理之中。彭于晏是不是感觉也在借着上海疫情炒作啊？先是什么炸鱼的，然后又是志愿者啥的，结果还是个假消息。看其他去做志愿者的明星运动员都没炒作呢，他一个没做的还炒起来了，而且借着疫情这种炒作也是够恶心了点吧？炒作不至于，但怎么说呢？他本身口碑和观众缘还可以。他所在的小区周围对他有好感的就不少，大家对他有一定的滤镜在。而在上海风控的时候，有一个明星能和防疫人员合照，和他们互动，而且一样分到了带鱼物资，在炸带鱼，就是一个很好的展示亲和力和良好形象的机会。而且后面他用的话术也很聪明，既不至于被指摘，又显得很谦和明事理。致敬防疫人员也挑不出错。总的来说还是无伤大雅，但难免落一个蹭热度之嫌。不过他并没有做过分或者博热度的事情，而且身为明星，能起到积极正向的带头作用也不错。就还是希望他平平安安吧，也希望在上海的小伙伴们和防疫人员平平安安。杨子家世背景大曝光，母亲竟是《甄嬛传》中的他。难怪这么优秀。众所周知，娱乐圈更新换代快，竞争十分激烈。想在这样的圈子中发展下去，除了一定的颜值外，实力、情商等尤为重要。而今的娱乐圈中，有些明星利用家中背景为自己铺路，当然也不乏有明星即使有资源，却仍靠自己在圈中打拼，并有番成就。提及杨子，相信大家都不陌生。作为当下最受欢迎的小花旗影视剧，都是流量，口碑双赢。都说父母是孩子的第一任老师，杨子之所以这么成功，与其与生俱来的表演天赋和后天的努力，还有家庭的熏陶密不可分。杨子的演艺事业近年的发展如日中天。早年杨子凭一部《家有儿女》为人熟知，赢得了广泛关注，因下雪一角深入人心。使杨子很难摆脱这一标签，也曾一度陷入无戏可拍的境地。为了摆脱小雪和童星的标签，杨子开始尝试突破自己，挑战各种类型的剧作和角色。之后，大家认识了《欢乐颂》中的邱莹莹，《战长沙》中的胡湘湘，《白蛇传说》中的白妖妖等，参演了不少影视作品。而让杨子演艺事业再达高峰。就不得不提及其搭档邓伦主演的《香蜜》，该剧中让杨子人气暴增，再次爆红。无论是哭戏还是无实物表演，都让人震撼，更一跃成顶级流量小花。杨子如今的成功，大家有目共睹，终于摆脱了以往的标签，成为演员杨子。杨子至今出道数年，在其演艺生涯中，多部影视作品都见其演技。无论是一十岁演绎的《家有儿女》中的小雪，还是二十七岁《亲爱的热爱的》中的童年，每一个角色都是那么深入人心，更凭实力收获了多个奖项。而这一切都离不开家庭对其的影响。童星出道的发展离不开父母的栽培，杨子能在演艺圈有如此成就，自离不开其父母的培养。杨子家世背景大曝光。只是让大家没想到的是，其母亲竟是《甄嬛传》中的 J 锦熙姑姑的配音，也让不少网友感叹：难怪杨子这么优秀。杨子的母亲马海燕并非当红明星，但却是影视作品中最不能少的配音演员。马海燕一直在幕后工作，为许多当红女星做过配音。不过，马海燕众多作品中最出名的莫过于《甄嬛传》中的锦熙姑姑。虽然杨子的母亲虽然没有在荧幕中出现，但不能否认《甄嬛传》中锦熙姑姑一角塑造的成功与其也有着密不可分的关系。正因这份职业，杨子从小耳濡目染，有了较为深厚的台词功底。
。如今杨子在演艺圈混得风生水起，待播剧也让人十分期待。这么低调又有实力的杨子，你喜欢吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。